窒息，虚妄的魂境，想出手可及，沾蓝色的秋雨，我不信还只是天空所留下的灰烬。在我的眼里，那一道微光是你。万丈深海的距离，一言不敌，感谢你的心意。泪水都化作雨滴，伤口让它开出了花里雨。谁都说你有多余，我可以拥抱最亮的星，任凭时间来替。奇迹。不，有些路很窄，只能容得下一个人。若是路那么窄，我便伐树、毁墙、挖山裂石，我把它拖成大道。我真不明白我该如何，你才能看到我的苦心，错却了金盏，并非不可扭转的命运。你为何不敢上前一步呢？没有不敢，只有不甘。不甘，不错。我和陛下结识于危难中，我曾对陛下倾心相许。如果没有那场错嫁，我会成为皇后，与自己倾慕的君王白头偕老。那到底是什么改变了你的心思呢？那天，我从昏迷中醒来，得知了你错取金盏的消息。我以为我会痛不欲生，可是我没有。我很伤心，很失落。可是那一刻，我突然想通了，也许这是命运赐给我的一线灵光。为什么我一生中唯一关乎幸福的选择，要与利益、亲情、道义死死的捆绑？为什么我没有选择的权利？你既然都说你喜欢过我。为什么还要选择？
。落入海的雨，仰望天际的星，在海底有人说所见之光之星。你不是不喜欢我吗？为何如此在意这玉佩？你的眼睛不是看不见吗？你骗我！不是，玉章，还给你。金盏，你不是在睡觉吗？你怎么跟踪我呀？你大半夜出来，背着我想做什么勾当？我只是精神烧个货，赚点小钱。大小姐，快去睡觉啊！快去去去去！有福同享，有难自然要同当啊！花钱的事有我一份，赚钱的事儿我也想帮忙。快去睡觉，听话。什么人？宵禁在即，二位不可久留，快些离开吧。把手里东西交出来。前几日城东贩府遭窃，丢失的正是夜明珠。把人给我带走！哎，好端端的，你们凭什么抓人啊？这位姑娘，本地前几日连日遭窃，她手里的东西正是丢失的宝物，你说为什么抓她？带走！绝对是误会，肯定是搞错了，绝对不会是她的。还请姑娘不要阻碍我们查案。不然连你一块抓，抓我？你试试看啊！警察，带走！你放开我！老实点！出来干什么呀？跪下！放开我！哎，警察，我警告你啊，我们都是清白的，都是好人，你可别冤枉我们。你说你是冤枉的，如何冤枉？叶明珠为何如此凑巧，在你们的手上？请大人明鉴。这其中一定有误会，我并不知道这夜明珠的来历，只是受人之托，将这宝珠带到此处，赚点钱而已。请大人明鉴，您若是不信，我可以带大人去找那委托之人去。一派胡言，本官岂会上当？跪下！知府大人，曹大人深夜来访。还请上座啊，不必了。我与大人有事相商，还请进一步说话。严加看守此二人，等我与曹大人回来。啊，快快！曹汉怎么来了？他肯定要把我带回去。要不然我们冲出去吧，反正现在只有一个人。别傻了，只是这里有一人看管，这外面看管的人多着呢。你我二人怎么可能闯得出去？而且就算是闯出去了，曹汉一定会禀告陛下。你跟我走，这算什么呀？你说算什么呀？难道算私奔？不然呢？不、哦，那你就真的再也回不去了。这次跟你出来以后，我终于知道什么是自由自在的滋味。我想要一辈子这样痛快的活着。哎，不过说真的，如果你要是真的跟我走了，我一定让你一辈子过上快乐的生活。真的？嗯，一言为定。一言为定。那接下来怎么办啊？嗯，要不这样，等会儿你就说和曹汉私下有事要谈，然后趁他不备，将他劫持。这样我们就可以趁机逃跑。嗯，这个法子应该可以。曹大人，这位姑娘，就请曹大人带回去吧。多谢大人。曹汉，我有事要跟你谈谈。
娘娘可还记得自己皇后的身份？啊，是陛下让你来找我的吧？娘娘若还记得自己仍是皇后，就请别再给陛下添更多的麻烦。我哪有添麻烦？我只是……娘娘私自离朝，京中已是风雨欲来，若此事为朝中百官之息，问责于福家，娘娘可曾想过，福家将如何交代？我就是出去几天散散心，怎么会呢？别有用心的人不会这么想。陛下登基不久，根基未完，朝中百官心中不服者大有人在。若见娘娘出逃一事，问责于福家，恐怕陛下也保不了福家。皇后娘娘还有何吩咐？我可以远离他，但我还想再见他一面。啊，那那个知府大人，您听我说，我在赵县因为少了盘缠，便去寻找新年旧友，找了些活计，然后受他委托，我所以就……哎，曹大人怎么这么快就回来了？放了他。哦哦，卑职遵命。金娘，江少，我还以为曹寒不会放过你。是你说服曹寒放了我的。嗯，好，那我们走吧。把他们给我分开！是是。
我，放开我！动手！对不起，我只是想停留在眼瞎的那一刻，让你继续不顾一切的照顾我。你可知道我有多担心你？我知道，不要再生气了，好吗？陛下眼睛好了，乃是国之大幸。我现在才想明白，其实你一直所说的天意。本就和我所想的一样。金长，金长，你是不是不跟我走了？该启程去找陛下了。娘娘可还记得答应过卑职什么？我答应过你，从此远离江少。答应跟你回去见陛下。江少可保性命无忧。普天之下莫非王土，又有何处可称天涯？人生在世。根本就没有自由。下，下，下，下
快走，走，走。不错呀，两只上好的飞鸭，得好好敲诈一番啊！识相的，赶紧叫人来送钱赎人。如果没钱，或者没人，我就把你们给卖了。你放心，你要的是钱，我们的钱多的是。好，有钱。<笑>对，我们有钱。我们是从京城来赵州探亲的。赵州的金氏金老夫人，就是我夫君的亲姨母，对吧？夫君，不错，金氏金夫人就是我的姨母。只要我给她写信，她定会派人来赎我和我夫人。金氏？难道是那个金氏？说起赵州，只有那一个金氏，那可是个大户。若是那个金氏胆敢报官，你们俩就别想活命。我们只想活命，绝不报官。你们要多少钱，我们都给。去拿纸笔。是。守好这里，千万别让他们跑了。是老大，嗯，不住。玉婵，金夫人收到信，定会通知赵州知府。很快就会有人来救我们，不要着急。虽有外救，我们也要自己想办法。若不是因为我，陛下也不会被这几个匪徒抓到这里来。玉婵，你不要这样，这样会伤到你自己。这位大哥，我只想讨口水喝。喝水？你打碎了碗碟，让你喝。给我老实点儿！哼！陛下，没事吧？没事。转过身来。
好像是柴房，快去看看，走，看看。飞扬跑了，朋友脚印，我那边跑了，快追，追！劫匪又追上来，你还要护着我，我不能再拖累你了，我就藏在这里等你回来。不行，一会儿劫匪反悔，一定会重新搜查房间，你藏不住的。我藏得住，你快走吧，否则来不及了，快走，走啊！我很快就回来。来者可是赵州知府？谁说到知府传信，就叫来迟，望陛下速速跟上。大家都能安全离开，走，走，老道，老道，你你们先走，老子自然会脱身。好，好走，走，走，走，走，别过来啊！冷静，你不退，我现在就杀了他。我要的就是保他性命。若是我退了，你再杀他，我该如何？你不退，我现在就杀了他。住手！官兵已经退下，你没有不放人的道理。放人？一直跟着老子，老子怎么全身而退？你不退是？就挑这井里，老子就答应你放人，看你还怎么追。不要！闭嘴！好，我答应你。不要
不能信。哎呀，你少啰嗦！收到荣儿的信，我报官已经两个时辰了，我不亲自去看看，能放心吗？我的马呢？把马牵过来。夫人，有人在城外见着回城的官兵，想是安然无恙。行了，你回去吧。没事，夫人，你怎么样？叫您逞能，又你管。老夫人，这儿疼吗？这不疼，下面我的脚。这儿，这儿。对对对。啊，应该是脱臼了，老夫人。没关系，我有办法。啊，您忍着点儿啊。昆仑商丘两不疑，太白太息力不及。昆仑商丘两不疑。精神诀。孩子，你念的是精神诀。啊。你姓江。你是顺英的孩子，对。孩子，坐，坐，坐，坐。我仔细看看你啊，跟顺英是有三四分像。要不是你这正骨的手法特殊，又在口念精神诀，那我还真的不敢认，你是顺英的孩子。当年，我也是骑马受伤，他也是用这种手法给我正骨。现在算算。老夫人，请问这块玉雕是否出自金甲？这标记是我们金家的，不过我们家很早以前就不做玉雕生意了，而且看这样式，这块玉应该是二十年前的货。嗯，老夫人，那您看看这块。凡是我们金氏的货物，出货前必然会打上标记。你这块为何没有？这块没有标记的，乃是我母亲的遗物，说是我父亲所赠。可是母亲从未告诉我父亲是何人。关于我父亲的物品，也就只有这一件。可是最近机缘巧合，我得到了一块与父亲相同的玉雕，乃是金氏制作。故猜想父亲的玉雕也许出自金氏。您可知道这块玉雕的主人是谁吗？啊，年代久远了，我也记不清。再说，这些没有标记的玉雕是不会入库的。那老夫人可还记得，家母当年与何人亲近过吗？多谢老夫人相告，那晚辈就先告辞了。江少。你既然来到家里，就在我家住下吧。不劳老夫人，晚辈还有别的事情要去做。那也行，我就不勉强了。慧珠啊，哎，替我送送江少。是。
。大夫，如何？啊，回皇上，小姐受了惊吓，不幸受伤，不过身体并无大恙，喝一些安神的汤药，休息两天便好。半生空走，今年花上，去年红。沉默终生难有，相思正浓，却如飞絮隔西东。相逢似梦，梦太匆匆，别后山水几万重。要从暖春走到寒冬，更明白情之所钟。此生是牢笼，如何凭借一腔孤勇，守护刹那心动？为那似水双眸，共出一世所有温柔。谁心此时所求，不过共你白首、哦。初逢你在重游，弹指间一。多少春秋，冰山和爱相守，即将永绝，不再放手，只你此生。所求，不过共你白首、哦。初逢地在重游，弹指间已辜负多少春秋。冰山和爱相守，皆相拥，绝不再。